כללים להפיכת שם העצם מיחיד לרבים. הכלל הראשון, להפיכת שם עצם מיחיד לרבים הוא למעשה הוספת S. בדרך כלל, בכדי להפוך שם עצם מיחיד לרבים, אנחנו נוסיף לו S. שם העצם בוק הופך לבוקס, פשוט הוספנו S. כאשר שם העצם מסתיים באותיות O, X, S, H, C, H, S, O, S, S, נוסיף לו E, S ונהפוך אותו כך לצורת רבים. בואו נראה דוגמאות. שם העצם בוקס, קופסה, מסתיים באות X. בכדי להפוך אותו לרבים, הוספנו E, S וכך יצא לנו בוקסס, קופסאות. דוגמה נוספת, שם העצם בס, אוטובוס, מסתיים באות S, גם הוא, ולכן הוספנו ES וקיבלנו בסס. שם העצם בראש, מברשת, מסתיים ב-SH, ולכן אנחנו נוסיף גם כאן ES. ונקבל brushes, מברשות. שם העצם tomato מסתיים באות O והוספנו לו ES והפכנו את זה אם כן ל-tomatoes, עגבניות. כאשר שם העצם מסתיים באות O ולפניה אות ניקוד, אנחנו נוסיף רק את האות S. בואו ניקח לדוגמה את המילה רדיו. רדיו, יש לנו באמת, השם העצם הזה מסתיים באות O, ולפניה I, I היא אחת מאותיות הניקוד, ולכן אנחנו נוסיף רק S בשביל להפוך את השם העצם הזה לרבים. רדיו, רדיוס. כאשר שם העצם מסתיים באות Y, משמיטים את האות Y ומוסיפים את האותיות I, E, S. לדוגמה, שם העצם בייבי מסתיים באות Y, אנחנו נשמיט את ה-Y ובמקומה נרשום I, E, S, בייביז. מתינוק כתבנו תינוקות. כאשר שם העצם מסתיים באות Y ולפני ה-Y יש לנו אות ניקוד, אנחנו נוסיף רק S. כמו לדוגמה המילה בוי, O היא אות ניקוד, ולכן אנחנו נוסיף רק S בשביל להפוך את המילה הזו לרבים, וזה יהיה בוי ילד אחד, בויז ילדים. הכלל הבא, כאשר שם העצם מסתיים באחת הסיומות הבאות, F או FE, אנחנו נשמיט את ה-F או את ה-FE, ובמקומם נרשום בדרך כלל V, E, S בצורת רבים. בואו ניקח דוגמה. המילה נייף, סכין, מסתיימת ב-F, E, ולכן בצורת רבים אנחנו נשמיט את ה-F, E ונרשום במקום זה V, E, S. נייף, סכין אחת, הופכת לנייפס, סכינים. בואו נסתכל על הדוגמה הבאה, שלף מדף, מסתיים באות F. בכדי להפוך את זה לרבים, נצטרך קודם כל להשמיט את האות F ולרשום במקום V, E, S, ולכן קיבלנו את המילה שלס ברבים. ישנם גם שמות עצם שהם יוצאים מן הכלל. שנצטרך לשנות אותם לגמרי בכדי להפוך אותם לרבים. בואו נראה אותם. 
שם העצם child, ילד, בשביל להפוך לרבים נרשום children, ילדים. מן, איש, נרשום מן ברבים, הפכנו את ה-a ל-e. woman, אישה, ברבים נאמר women, נשים, שוב ה-a הפכה ל-e. foot, כף רגל, להפוך ל פית, כפות רגליים. tooth, שן, נאמר ברבים, teeth, שיניים. מאוס, עכבר אחד, ברבים נאמר מייס. ישנם גם שמות עצם שבכדי להפוך אותם לרבים, אנחנו נשאיר אותם כתובים כמו שהם, ורק המילה סם תגלה לנו למעשה ששם העצם הזה הוא ברבים. בואו נראה. שם בעצם פיש, דג, גם ברבים נאמר פיש, דגים. שם בעצם שיפ, כבשה, ברבים גם כן נאמר שיפ. בואו נראה איך הפכנו את המילים האלו לרבים. א, פיש, המילה א מראה על דג אחד. סם פיש מראה על יותר מאחד. למעשה המילה סם מראה לנו שהפיש הם ברבים. אותו דבר לגבי הדוגמה השנייה. א שיפ, כבשה אחת. סם שיפ, כמה כבשים. ולכן רק באמצעות המילים סם או אם היה לנו ספרה כלשהי, היינו יודעים שהמילים האלו הם ברבים. שימו לב לשמות העצם הבאים. באנגלית, שלא כמו בעברית, שמות העצם האלו מתפקדים כיחיד. שם העצם face, פנים, שם העצם water, מים, שם העצם sky, שמיים, ושם העצם life, חיים. אז אפשר לומר, the sky is blue, השמיים בצבע כחול. אבל אמרנו, the sky is blue, is כמובן מראה לנו על שם עצם יחיד. או, the water is cold, המים קרים. בואו ניקח מספר שמות עצם לדוגמה. וננסה להפוך אותם לרבים על פי הכללים שלמדנו עד כה. שם העצם טוי, צעצוע, מסתיים ב-Y, ולפניו עוד ניקוד. מכאן, שפשוט נצטרך להוסיף רק S בכדי להפוך אותו לרבים. אמרנו, שם עצם שמסתיים ב-Y ולפניו עוד ניקוד, נוסיף רק S. דוגמה נוספת, שם העצם brush מסתיים ב-sh ולכן נצטרך להוסיף es כיוון שאמרנו שכל שם עצם שמסתיים באחת האותיות sh, x, o, s, o, s, s נוסיף es ובאמת קיבלנו brushes מברשות בואו נסתכל על שם העצם הבא, מן, איש. אנחנו נצטרך לשנות את שם העצם הזה בכדי להפוך אותו לרבים. זהו שם עצם חריג, ונרשום מן. ה-a הפך ל-e. שם העצם האחרון בדוגמאות שלנו הוא פיש. אמרנו שהמילים פיש ושיפ נשארות זהות לחלוטין, וגם כאן פיש יישאר פיש גם ברבים וגם ביחיד. בזאת הסתיים השיעור השמות עצם, אני מקווה שנהניתם. דפים ותרגולים בנושא אפשר להוריד מהאתר.